हेलो दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक सिंह वेलकम टू द वेक्टर फैमिली अभी तक हम रोटेशनल डायनामिक के काफी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सेस थियरम पिछले वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात किया था जिसका नाम है पैरल एक्सेस थियरम तो वो वीडियो भी ऊपर आई बटन पर क्लिक हो रहा होगा जाइए और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सेस थियरम का जो डेरिवेशन है उसको कैसे हम वो कंप्लीट करना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सारे डेरिवेशन के जैसे जैसे आप, मैंने आपको पैरेलल एक्सेस थियरम में बताया था सिमिलर ही यहां पर भी सबसे पहला काम हमें एक रिजिड बॉडी बनानी पड़ेगी ठीक तो पहले मैंने यहां पर मैंने एक रिजिड बॉडी बना दिया क्या इतनी कहानी क्लियर है अब ध्यान से समझना कि जैसे इसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सेस थियरम इसका मतलब इसमें जो भी एक्सेस होंगे वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए तो पहली तो कंडीशन यही है कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो लेकिन वो परपेंडिकुलर होंगे भी कैसे ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए मैं आपको समझाता हूं इमेजिन करो कि ये जो मार्कर है मेरे पास ये है एक्स एक्सेस क्या है एक्स एक्सेस ये ब्लू मार्कर हो गया मेरा वाई एक्सेस बोलो जल्दी तो एक बात बताओ ये है मेरा x एक्सेस ये है मेरा y एक्सेस ध्यान से x और y। अब अगर मैं इसके ऊपर एक पेपर रख दूंगा तो x और y दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं मतलब सेम पेपर पे ही x और y हो जाएगा कहानी क्लियर है देखो कुछ ऐसे जैसे यहां पे पेपर है अब मैंने इसके नीचे ऐसे यहां रखा या फिर इसके ऊपर ऐसे रखा अगर मैंने ऐसे रखा तो ध्यान से देखोगे x और y दोनों सेम प्लेन में लाइक करते हैं इसको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे समझना ये हमारे पास पेपर है यहां पे मैंने इसको ऐसे रखा हुआ ऐसे ठीक है तो ब्लैक वाला मेरा कौन सा एक्सेस है x और ये वाला y एक्सेस और दोनों सेम पेपर पे लाइक कर रहे हैं सेम पेपर पे लाइक करने का मतलब क्या हुआ कि सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं क्योंकि पेपर हमारा एक प्लेन हो गया बोलो अब जो तीसरा एक्सेस है वो इस प्लेन के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए तो अब मुझे बताओ ये है हमारा एक्स एक्सेस ये है हमारा वाई एक्सेस और इसके परपेंडिकुलर आएगा तीसरा एक्सेस जो होगा जेड एक्सेस क्या इतनी कहानी क्लियर है इसका मतलब कहीं कहीं आपको टेक्सट बुक में लिखा हुआ यह भी मिलेगा कि जो जेड एक्सेस है मतलब थर्ड एक्सेस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो प्लेन मतलब जो अभी मैंने आपको पेपर इमेजिन कराया उस पेपर से ये जो जेड एक्सेस है कहा आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है जब तक ऐसी कंडीशन जस्टिफाई नहीं होगी तब तक आप परपेंडिकुलर एक्सेस थियरम यूज नहीं कर सकते ठीक और अगर ध्यान से देखोगे तो इन तीनों ही एक्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का है नाइनटी डिग्री का यहां पर भी एंगल कितना नाइनटी यहां पर भी नाइनटी यहां पर भी नाइनटी तो तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ठीक अब बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ तो अफकोर्स जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे हम तीन एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे अफकोर्स ये हो गया मेरा एक्स एक्सेस ये हो गया मेरा वाई एक्सेस और ये हो गया हमारा जेड एक्सेस क्या इतनी कहानी क्लियर है अब बिकॉज ऑफ ये रिजिड बॉडी है तो इसमें एन नंबर ऑफ मासेस होंगे बहुत सारे मासेस होंगे लेकिन हमको एक छोटा सा मास कंसीडर करना है ठीक तो मैंने यहां पे एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिया और उसका नाम दिया डीएम क्या नाम दिया डीएम डीएम का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास अब हमको पता है किसी भी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आर पता होना चाहिए तो मैंने यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अगर ये एक्सेस एक्स है तो एक्स के पैरल जो लाइन होगी वो भी क्या होगी एक्स अगर ये वाला वाई है तो इसके पैरल जो होगा वो भी क्या होगा वाई और जेड के लिए मैंने जो डिस्टेंस मेजर किया उसको मैंने बोला आर क्या बोला आर इतनी कहानी की यहां जो एंगल बना वो क्या बना नाइनटी डिग्री ठीक अब आगे समझते हम सबको ये चीज पता है वी नो दैट वी नो दैट मोमेंट ऑफ एनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ 
ऑल द मास पे और बोलो यार अच्छा अब यहां पे मास बहुत छोटा सा है अगर मास बहुत छोटा सा है तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अभी छोटा सा आएगा कि नहीं तो मुझे एक बात बताओ मोमेंट ऑफ एनर्जी मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट अबाउट द एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द एक्स एक्स क्या देखो ध्यान से क्या ये मेरा एक्स एक्सिस है क्या ये मास है तो मास और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है वाई देखो ध्यान से मास और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है वाई तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द एक्स एक्सिस क्या होगा एम आर स्क्वायर होता है ना तो मास की वैल्यू क्या है डी एम और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर अब अगर मास बहुत छोटा सा है तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अभी छोटा सा आएगा लेकिन मुझे तो होल बॉडी का चाहिए तो होल बॉडी के लिए क्या करूंगा इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड जब बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर वन ठीक सिमिलरली अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट अबाउट द वाई एक्सिस तो क्या लिखेंगे बी आई वाई इज इक्वल यहां देखो ये है मास ये है वाई एक्सिस तो इसके बीच के डिस्टेंस क्या है एक्स तो यहां क्या लिखेंगे डी एम इंटू एक्स स्क्वायर बोलो फिर से टोटल के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेट तो आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर टू क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर टू सिंपल अब सिमिलरली तुम Z के लिए निकालो सिमिलरली सिमिलरली फॉर Z X Z एक्सेस के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं D I Z इज इक्वल टू डी एम अब ध्यान से देखो मास यहां है Z एक्सेस ये रहा तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है तो यहां क्या लिखेंगे R square, तो टोटल आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थ्री ठीक एकदम इजी जा रहा है अब ध्यान से देखो अगर मैं यहां पे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा नाम दे दें ओ ए बी ट्राइंगल देखो ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए बी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां 90 डिग्री है मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो यहां लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम ए पी टी का मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम क्या अप्लाई कर सकते हैं हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये वैल्यू हमारी आ गई है इस आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फाइनली आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर की जगह क्या पुट किया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे देखते हैं ठीक क्या करूं अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई स्क्वायर ठीक अब जरा ध्यान से ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वेशन टू और इक्वेशन वन में देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डी एम एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आई वाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आई एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन एंड टू से 
क्या लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स इसका मतलब क्या हो गया आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई ये जो आया है इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम एग्जाम में इस डेरिवेशन को लिखने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा बहुत थियोरटिकली इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा जैसे कि इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि स्टेटमेंट क्या है उसके बाद फिर आप ये डेरिवेशन कीजिएगा ठीक है मैं सारी चीजें यहाँ पे एक एक लाइन स्टेटमेंट में लिख के इस वीडियो को ज्यादा खींचना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एक क्रिस्प नॉलेज मिले ना कि मैं थीरी लिखा लिखा के आपका टाइम वेस्ट करूँ ठीक लेकिन अगर ये एग्जाम में आता है तीन मार्क्स के लिए तो आपको मैं बता दे रहा हूँ आपको सबसे पहला चीज क्या लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है उसके बाद डेरिवेशन अगर आपने ये पूरा एकदम सिस्टमेटिक कर लिया ठीक है तो आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा मैं ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इस चैप्टर के जो नोट्स के पीडीएफ रहेंगे वो मैं आपको ट्राई करूंगा कि लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक ड्राइव का लिंक मिल जाएगा वहां जाएंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसके नोट्स मिल जाएंगे ठीक है फिलहाल मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दिया है चाहिए तो आप एक बार स्क्रीन ले सकते हैं काफी इजी डेरिवेशन है आई होप आपको ये डेरिवेशन समझाऊंगा थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू